Дава по ножк. Ауду биллахи мина шейтани раджи. Бисмиллахи рахмани рахи. Профетер и ислам. Коран немне 25 профетер. Вора ди флесте е немти библия носто. Ислам's profeter er profeter som ifølge muslimene har fått et spesielt oppdrag fra Allah for å vise vei for menneskeheten. Koran nevner 25 personer som islams profeter. Koran omtaler blant annet profetene Moses, Jesus og Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som utnemte for å spre Guds ord. Mange av profetene i Koran finnes også i jødedommens og kristendommens hellige skrifter. Den første profeten var Adam, og den siste var profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Derfor er hans titel profetens seil, Khataman Nabiin. Koran understreker at alle profetene var mennesker, og at ingen av dem hadde gudomlige egenskaper. Men de hadde en viktig egenskap ved at de var beskyttet mot å gjøre feil, mason. Før vi begynner må vi forstå to saker. Nummer 1. På arabisk brukes to forskjellige ord, nabi og rasol. En nabi er en profet, og en rasol er en sendebud eller en apostel. De to ordene har en nær betydning for vårt formål. En nabi er også Allahs sendebud, men han bærer sharia fra den tidligere rasol. Dermed, hver budbringer er en nabi, men ikke alle nabi er rasol. Med andre ord kan vi si at hver budbringer eller hver profet er født som en nabi. Rasul antas å være en sendebud sendt av Allah som bar en ny sharia eller lovkodeks for folket, det vil si nye regler og lover. Hver rasul kom med en ny sharia. En nabi hadde ikke en ny sharia, og han bar bare videre sharia fra tidligere rasul. En profet er født nabi, selv om han først blir sol apostel når han mottar stillingen offisielt. Dermed har vi eksempler på profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som var født en nabi, men ble sol i en alder av 40 år da han fikk budskapet fra Allah og leverte det til mastene. Det er fire menn nevnt i Koranen om hvem muslimske lærde er usikre på om de var profeter eller ikke. Dhulkarnein i kapitel 18, vers 83, Lukman kapitel 31, Uzair kapitel 9, vers 30, Oktober i kapitel 44-37, så vel som kapitel 50, vers 14. Nummer 1. Adam eller Adam er den første profeten i islam. Han er også det første menneske i henhold til traditionell islamsk tro. Adam er nevnt i 25 vers og 25 ganger i Koranen. Gud skapte Adam med hendene sine og skapte kona Hawa eller Eva fra Adams ribbein. Han bodde i paradis og ble utvist fra der til jorden for ulydighet. Kristen og jødisk lære tilegner ofte ulik grad av skyld på Adam og Eva. Den første kvinnen får syndefallet, mens islamsk lære holder begge like ansvarlige. I tillegg hevder islam at Adam til slut ble tilgitt mens kristendommen mener frelse først kom gjennom Jesus offring. Historien om hans to sønner er nevnt en gang i kapitel 5, Al-Maida. Nummer 2, Idris eller Enoch, er nevnt to ganger i Koranen, annen enn at lite er kjent om ham. Det sies at han har bodd i Babylon, Irak og migrerte til Egypt, og at han var den første til å skrive med penn. Nummer 3, Nu eller Noah er nevnt 43 ganger i Koranen. Han sies å være fra Kirk, Irak. Politisme Kirk dukket opp for første gang blant folket hans som bodde i nærheten av dagens by i Kofa, sør i Irak. Hans kone var en vantro, som er nevnt i kapitel 66. Sønnen hans velger også vantro og druknet i flommen. Historien finnes i kapitel 11. Et av hans store mirakler var arke, skip som han bygde på Guds kommando, som hvilte på fjellet judi som sies å være mellom syrisk-tyrkisk grense, i dag nær byen Ein Divar. Nummer 4. Hod al-Islam sies å være heber på engelsk. Han nevnes syv ganger i Koranen. 
Hud är er den första person som har snakket arabisk och var den första arabiska profeten. Han blev definitivt sent till folk i Ard i området känt som al hakaf som är er runt Hadramaut i Yemen och Arubal al Khali, den tomme fjärdedel. Gud ödelade dem av en voldsom vind som blåste i åtta dagar och syv nätter. Nummer 5. Saleh al-Islam är er nämnt ni gånger i Koranen. Han var en araber profet sent till folket i Tahmud som bodde i ett känt område som Al-Hijr mellan Hijaz och Tabuk. Al-Hijr var det gamla namnet. Idag är er stedet känt som Madien Saleh i Saudiarabia och är er ett UNESCO:s världsarvliste. De är er praktfulla strukturer bokstavligt talat hugget in i bergarter. Folket forlangte at han producerade en hundkamel ut av steinene for att bevise det han hevder och være en profet. Det gjorde han og advarte dem mot att skade henne. Men de drepte henne til tross for advarslen fra Saleh. Et høyt skrik drepte dem alle. Nummer 6. Ibrahim eller Abraham nämnes 69 ganger i 25 kapitler av Koranen. Faren hans het Azar. De bodde i byen av Ur i det kaldeiske rike. Han slapp unna Ur til Haran, i nord for den arabiska halvøy, i dagens Syria, da Nimrod, den kongen, prøvde å brenne ham levende. Fra Haran dro han til Palestina med kona Sara og sønnen til broren Lot. Og kona. På grund av hungersnød blev de tunge til å flytte til Egypt. Senere kom man tillbaka med Lot, sør for Palestina. Ibrahim bosatte sig i Bir Saba og Lot slo sig ned nær dødehavet. Abraham flyttet deretter sin andre kone Hager eller Hajer til Mekka med sønnen Ismail og etterlot dem der på Guds befaling. Mekka var et ufruktbart land og brønnen i Zamzam blev levert av Gud for deres overlevelse. Den gamle stammen Jorhum avgjorde sine grunner til Zamzam. Det sies at Abraham er gravlagt i Hebron, Palestina. Nummer 7 og 8. Abraham hade to sønner, Ishak eller Isak og Ismail eller Ismail. Isak er nämnt 16 ganger i Koranen, mens Ismail er nämnt 12 ganger. Isak bodde hos sin far Abraham og døde i Hebron, Palestina. Gud beordret Abraham til å offre Ismail. Han dro til Mekka med foreldrene sine og ble igjen der med mon sin. Abraham besökte Ismail flere ganger i Mekka. En av disse gangene beordret Gud Abraham og Ismail til å bygge Kaaba, det hellige hus. Ismail døde i Mekka og blev gravlagt der. Isak er forfaren til jødene, og Ismail er forfaren til araberne. Nummer 9. Lot er nevnt 17 ganger i Koranen. Han er nevnt til Abraham Ibrahim, sønn av Abrahams bror. Lot levde mot sørspissen av dødehavet. Hans folk var fra Sodoma og Gomorra. Lot trodde på Abraham og etter deres tilbake fra Egypt, bosatte de sig på separate steder. Folk av Sodoma var de første som begik homofili. Det er hvorfor homofili kalles noen ganger sodomitter. Hans kone var ikke en trone. Hun begik ikke synden, men godtok den. Bergarter var regnet nedover folket i Sodoma og Gomorra som knuste dem alle. Nummer 10. Jakob eller Jakob Sønnen av Isak og barnebarnet til Abraham nevnes 16 ganger i Koran. Jakobs andre namn var Israel, Bani Israel. Israels barn eller israelitter er oppkalt etter ham. Alle de hebreiske profetene kom fra ham. Den sista av dem var Isa eller Jesus. Jakob er far til de tolv stammene kjent som Al-Asbat, fortalt i kapitel 7, vers 160 i Koran. Det sies at han har reist til nord for Irak, returnert til Palestina og bosatte sig deretter i Egypt og døde der. Han blev gravlagt i Hebron, Palestina, sammen med sin far i henhold til hans siste vilje. Bibelen nevner at Isak giftet sig med Rebekka og sønnen Jakob giftet sig med Raker. Nummer 11. Josef eller Josef, sønn av Jakob eller Israel, nevnes 17 ganger i Koranen. Han blev etterlatt i en brønn i Jerusalem av sine brødre, og deretter tatt til Egypt, hvor han oppnådde en høy rang i myndighetene. Senere bosatte faren, Jakob og brødrene sig i Egypt. Nummer 12. Shoaib eller Jetro. 
nevnt 11 ganger i Koranen, var sendt til folket i Madien, som var en av sønnene til Abraham. Shuaib levde mellom Lot og Moses og var en arabisk profet. Hans folk tilbeid tre som heter Al-Aik, som er nevnt i Koranen i disse versene. Kapitel 15, vers 78, kapitel 26, vers 176, kapitel 38, vers 13, kapitel 50, vers 14. De var veiranere og jukset i forretninger. Flere straffer falt ned på dem. Et fryktelig skrik kombinert med et jordskjelp som ødela dem alle. Nummer 13. Ayyub eller Job er nevnt fire ganger i Koran. Han blir sagt å ha bodd i nærheten av enten Dødhavet eller Damaskus. Han var en velstående profet som blev testet av Gud med fattigdom og sykdom. Men han var tålmodig og blev hjulpet av sin lojale kone som bodde hos ham i alle vanskeligheter. Etter hvert ble de enormt belønnet av Gud for deres tålmodighet. Nummer 14. Jonas eller Jonas er nevnt fire ganger i Koranen. Han bodde i Nineva i nærheten av Mosul i Irak. Han forlot sitt folk før Gud tillot ham. Dro mot dagens Tunisia, men hamnet muligens i Jaffa. Han blev svelget av valen, angret til Gud og gikk tilbake til hans folk i Irak, der alle hundre tusen av dem angret og trodde på ham. Nummer 15. Zulkifel er nevnt to ganger i Koran. Noen lærde sier at han var sønn av Ayyub. Andre sier at han er Ezekiel i Bibelen. Nummer 16. Mosa eller Moses er den mest omtalte profeten i Koranen og dukker opp 136 ganger. Før Moses hade Josef begynt å spre budskapet om monoteisme tohid til bedelse av en sann Gud blant folk i Egypt. Hans oppdrag styrket sig da faren Jakob og brødrene hans også slo seg ned i Egypt og konverterer sakte hele Egypt. Etter Josef gikk, Egypterne tilbake til politis med kirk og barna til Jakob, israelittene. Mange doblet seg og ble fremtredende i samfunnet. Moses var den første profeten som ble sendt til israelittene om gangen da farao i Egypt gjorde dem til slaver. Moses flyktet til Madien. Gud gjorde ham til en profet på Sinai-fjellet, og han ble gitt ni store mirakler. Nummer 17 Haron eller Aron er bror til Moses og nevnes 20 ganger i Koran. Nummer 18 og 19, Ilias eller Elijah og Eliasa, nevnes to ganger hver i Koran og bodde i Balbek. Nummer 20 og 21, Daud eller David er nevnt i Koran 16 ganger. Han ledet Israelitten i krig og vant, og hadde mange mirakler. Hans sønn, Soleiman eller Solomon, er nevnt 17 ganger, og var også en konge med store mirakler. Begge er gravlagt i Jerusalem. Nummer 22. Zakaria blir nevnt syv ganger. Han var en snekker. Han oppdro Maria, Jesus mor. Nummer 23. Yahya eller Jon er sønnen av Zakaria, og nevnes fem ganger. Han ble drept i Jerusalem, og hodet ble tatt til Damaskus. Nummer 24. Navnet Isa eller Jesus nevnes 25 ganger, Messias 11 ganger og sønnen til Maria 23 ganger. Han blev født i Betlehem, Palestina. Isa, sønn av Maria, Isa ibn Mariam, er det arabiske navnet for Jesus, som er en av islams profeter. Ifølge Koran var han en av Guds mest elskede profeter sendt spesielt for å veilede Israels barn, Bani Israel. Kristne arabere refererer til Jesus som Yasu al-Masi eller Isa al-Masi. I Koran er fortellinger om Jesus liv og lære vanlige. Koran forteller om hans mirakuløse fødsel, hans lære, miraklene han utførte ved Guds tillatelse og hans liv som en respektert profet av Gud. Koran sier gjentatte ganger at Jesus bare var en menneskelig profet, sendt av Gud og ikke en del av Gud selv. Muslimer tror at Isa ble snemt ned som en profet og for å være Messias. I likhet med jødedommen anser islam synd for å være en handling og ikke en tilstand, og erkjenner derfor ikke ideen om arvesinden nedarvet til Adams etterkommere. Så den islamske betydningen av Messias er forskjellig fra det kristne sine om en frelser. 
Islam aksepterer ikke at et menneske kan offres til Gud for å forløse synden, og fordi de ser på Jesus som bare et menneske, anser de derfor ikke Jesus som et offer for synd. Den islamske forståelsen av tilgivelse er at det gis på grundlag av guddommelig nåde og anger. Ifølge islam kan inte et offer legge noe til guddommelig nåde eller erstatte nødvendigheten av anger. Koranverset bruker uttrykkelig titlen Messias om Isa. Verset sier at Allah, Gud, sendte beskjed til Maria om det, og de kaller ham også Guds ord. I middeltid er muslimer dypt uenige med kristnes tro på at Jesus selv var guddommelig som en del av treneheten Guds sønn, og anser det som blasfemisk benektelse av tohid monoteisme. Englene sa, «O Maria, sannelig, Allah gir deg det gledelige budskapet om et spesielt ord fra ham. Navnet hans er Messias, Jesus, sønn av Maria. Han vil være fremragende og høytstående i denne verden og i det hinsidige, og han vil være av Allahs svært nærstående.» Koran kapitel 3, vers 45 Muslimer ser Jesus budskap som en videreføring av et enkelt gudomlig budskap og et trossystem som har blitt åpenbart over tid av Gud til menneskeheten. De anser ikke bare at Jesus, men også tidligere profeter som Abraham, Noah, Josef, Moses og David har vært muslimer, og ser Isa som en stor forgjenger til den siste profeten Mohammed for å være med dem alle. Jesus mottok et evangelium fra Gud som på arabisk heter Injil, tilsvarende det nye testamentet. I middeltid anser muslimer det nye testamentet i sin nåværende overlevering har blitt forandret og ikke nøyaktig gjengir originalen. Nummer 25. Profeten Muhammad fra være med ham. Ibn Abdullah, født cirka år 570, død år 632 i Medina. Var en arabisk, religiøs, sosial og politisk leder og grunnleggeren av verdensreligion islam. Ifølge islamsk lære var han en profet inspirert av Gud for å forkynne og bekrefte de monoteistiske læredommene til Adaham, Abraham, Moses, Jesus og andre profeter for å være med dem alle. Han antas å være den siste profeten i alle islams hovedgrener. Profeten Mohammed for å være med ham forente Arabia til et enkelt muslimsk politikk. Med Koran, så vel som hans lære og praksis, danner grunnlaget for islamsk religiøs tro. Navnet Muhammad, for å være med ham, ordet er arabisk og betyr den høylovende. Muhammad, for å være med ham, nevnes i den muslimske trosbekjennelsen. Det finnes ingen Gud utenom Allah, og Muhammad er hans sendebud. En troende muslim vil si for å være med ham, hver gang han eller hun nevner Muhammad sallallahu alaihi wasallam sitt navn. I skrift uttrykkes dette ved å skrive for å være med ham etter navnet. Fem profeter var arabere. Hod, Saleh, Shu'ib, Ismail og Muhammad for å være med dem alle. Fire av dem ble sendt til araberne, mens profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam for å være med ham ble sendt til hele menneskeheten. Avslutningsvis er profeter, bibelske og ikke bibelske, integrerte til islamske skriften. Muslimer ser på seg selv som de sanne arvere av profetenes oppdrag sendt av Gud til menneskeheten, Tohid, tilbedelse av den eneste sanne Gud og lydighet mot ham, Allah. Med dette så takker jeg for meg inntil videre. Wa khiru davan alhamdulillahi rabbil alamin. All lovsanger og takk til Allah, universets ære. Amin, ya rabbul alamin. Takk for at du så på. Husk å abonnere, like og dele kanalen videre.